हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ आमसी सो ई वीडियो टॉपिक वो चेसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लो यूनिट थ्री लो हेड्रोसाइक्लिक कंपोंड्स लो मी कुछ उसको उन्हें गन का पिरोल एंड फ्यूरॉन गुरिंची आड़िकारू एंड सामादर कंपोंड हुंडी ओके एंड वीट गुरिंची मी मल्ली डेफिनेटली टेन मार्क्स का डूता रो और एल्स फाइव मार्क्स का डूता रो एंड नो डाउट ऑब्वियसली टू मार्क्स कुड़ा डूता रो सो डोंट स्किप दिस वीडियो सो चाला इम्पोर्टेंट टॉपिक सो मेरे का नेच कॉल्स नेट टेंटे सिंथेसिस नेच कॉली रिएक्शंस नेच कॉली एंड मेडिसिनल यूजेस नेच कॉल सो इकड़ मेरे का मार्क्स कैरिंग अने� टेन मार्क्स क्वेश्चन की मूडिट एदोटे डेफिट अड़ता है सो फस्ट आफ् आल वीडियो में पिरोल ग्लेन ओके सो स्ट्रक्चर अंड स्ट्रक्चर्स अने चाल इंपारटे वीटो रिजेंट्स अने पर्फेक्ट मेन चयी सो स्ट्रक्चर को वेटपड़ी इट इस पिरोल सो पिरोल वे फाइव मेबर रिंग वित् वन नईट्रोजन अट फस्ट पोजिशन अन्ट एंड दी पिरोल अटार अंर इला रिप्रजेंट चयु और एल इला रिप्रजेंट चयु ओके अंड इट ईज अनसाचुरेटेड कांपौंड अंड फस्ट पिरोल गंट्रडक्ष पिरोल ईज एंड अनसाचुरेटेड फाइव मेबर फाइव मेबर हेट्रोसैक्लिक कांपौंड कंसिस्ट आफ नईट्रोजन ऐस हेट्रो ऐटम ऐस फस्ट पोजिशन सो रिमेंबर पिरोल अने अनसाचुरेटेड अंत डबल बॉन्ड्स उठाई अंड दट इध फाइव मेबर्स वन टू थ्री फोर फाइव फाइव मेबर रिंग अंड हेट्रोसैक्लिक अदर दैन कॉबन अंड हईड्रोजन का रिमैन एम सर लाइक नईट्रोजन सलफर आक्सीजन एम सर आ रिंग दिन हेट्रोसैक्लिक ऐटम्स अटम सो इन नईट्रोजन उ कदा अंड कंसिस्ट आफ नईट्रोजन अंड दट टू नईट्रोजन अने फस्ट पोजिशन नंबरिंग अने Mozart 1,2,3,4 फोर कॉर्बन सुनने सी फोर एंड हेच फाइव इन द कंट टिकट वन टू थ्री फोर फाइव दिन तो कल्पित फाइव एंड नाइट्रोज नोचित अपड़ के ओकटे होने दें ओके एंड इकड़ा डबल बॉन्ड्स ने उन्हें कंस्ट्रक्ट चेस करने एंड सोर्स सो ये देख कर नीचे तीस तारों आने देख कर नीचे उस दिन नाटक अंक कोल्टा एंड बोन ऑयल एंड मार्टा ओके सिंथेसिस इपर सिंथेसिस लो मिक एटलीस्ट टेन मार्क्स का डूथ ना पड़ो मेरो ओके थ्री मैक्सिमम थ्री राय इंडी ओके अधे टू मार्क्स का डी ना पड़ो ए वे ना ओके फोर राय इंडी ओके इंडिविजुअल का टेन मार्क्स का डी ना पड़ो डेफिनेट का थ्री चालू इन द कंट मेरो नेक्स्ट रिएक्शंस कोड़ा रास्ता एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस कोड़ा रास्ता रखा बट ओके सो सिंथेसिस कोच तब रखी पाल नॉट सिंथेसिस आने उतने सो इधे इंटेंटे वन कॉम्पोंड रिएक्ट्स विथ अमोनिया सो दें तो रिएक्ट अवत अमोनिया और एल प्राइमरी अमाइंस और एल प्राइमरी अमाइंस टू गिव पिरोल डेरावेट सो पिरोल डेरावेट इसमें पिरोल डेरावेट एनकना चूस आर अं आर वन अच्छे सो अं यह बेसीक स्ट्रक्चर अने पिरोल उ रिमैन सब्सट्यूट मिगता उड़ी सो अंकनी पिरोल डेरावेट मेन ओके सो सी दिस् मोस्ट इंपारटेंट इक वाटर टू मालिक्यूल आफ वाटर लास्ट पिरोल डेरावेट फॉर्म से अं नैक्स्ट हाँ पिरोल सिंथसीस् ओके रियाक्षन आफ् दी एलापेटारे हेच का बट्टी आलफा हेलो कीटो सो ए हेचके ए हेचके अं आलफा हेलो कीटो वित् बीटा कीटो एस्ट बीके अंत ए हेचके ए हेचके वित् बीके बीटा कीटो एस्ट इन द प्रजें आफ् अमोनिया गिव पिरोल डेरावेट सो सें पिरोल डेरावेट इन द प्रजें आफ् अमोनिया बै द लास् आफ हेच अंड आलो द वाटर मालिक्यूल सी दिस् हालो कीटो इफ् यू अबर्व दिस् दिस् द हालो कीटो कीटो अने नैक्स्ट अं दी तो चूस इध बीटा कीटो एस्ट बीके अच्छे कदा दिस् द बीटा कीटो एस्ट रियाक्टिंग वित् इन द प्रजें आफ् अमोनिया इट्स गोइंग टू फाम एंड पिरोल डेरावेट अन्ट ओके सो दिश द वन सिंथसी अंड इंकोटी फ्यूरा कमर्शिय मेथड चूस क्यूरा वो सो फ्यूरा एपड़ते पासिंग ओवर अमोनिया इन प्रजेंस आफ् अल्यूमीन आक्सइड विच ईज कैटलीस्ट एट हई टेमपरेश दट इज़ फोर एटी टू फोर नई गिवस् पिरोल सो एपड़ती फ्यूरा फ्यूरा फाइव मेबर रिंग वित् 
ఆక్సిజన్ అనమాట ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ అంటే ఇది ఎప్పుడైతే అమోనియా ప్రెజెన్స్లో అండ్ అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ కెటలిస్ట్ ప్రెజెన్స్లో హై టెంపరేచర్స్లో మీకు ఏమవుతుందంటే పిర్రోల్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫ్రమ్ ఎస్టిలిన్ ఇప్పుడు ఫ్యూరాన్ని చూసాం కదా ఇప్పుడు ఎస్టిలిన్ నుంచి చూద్దాం ఎస్టిలిన్ ఎస్లిన్ బై పాసింగ్ ఏ మిక్చర్ ఆఫ్ ఎస్లిన్ సో ఎస్లిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దాట్ రిమెంబర్ టూ కార్బన్స్ రెండు కార్బన్స్ ఒక్కొక్కటి త్రిబుల్ బాండ్ తోటి బాండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఆ రెండింటి మధ్యలో బై పాసింగ్ ఏ మిక్చర్ ఆఫ్ ఎస్లిన్ అండ్ అమోనియా త్రూ ఏ రెడ్ హాట్ ట్యూబ్ ఒక రెడ్ హాట్ ట్యూబ్ నుంచి ఎప్పుడైతే పంపిస్తామో సెన్ దెన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హీట్ వీఆర్ గెట్టింగ్ ద పిర్రోల్ అనమాట ఓకే అండ్ ఇవి వీటిని ఏమంటారంటే రియాక్షన్స్ అదే సింథసిస్లో అనమాట ఎందుకంటే మీకు లాస్ట్లో పిద్రోల్ ఫామ్ అయింది సో రియాక్షన్స్కి సింథసిస్కి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు రియాక్షన్ అంటే కనుక మన యొక్క పిర్రోల్ అనేది వేరే కాంపౌండ్తో వేరే రియజెంట్స్తో రియాక్ట్ అవుతుంది సింథసిస్ అంటే మనకి ఫైనల్ రావాల్సిన ప్రోడక్ట్ మన పిర్రోల్ అనమాట ఓకే ఆర్ఎల్స్ దేన్ని ప్రిపేర్ చేస్తే అది సో ఇప్పుడు రియాక్షన్స్ చూసుకుంటే కనుక ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్ ఈ మూడు మే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మీరు రాయాలి ఓకే దీనికే కాదు మీరు అడిగినప్పుడు నెక్స్ట్ థయోఫిన్ కానీ ఆర్ ఎల్స్ నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ దట్ ఈస్ ఫ్యూరాన్ కూడా మీరు ఇవి రాయాలి ఓకే యాక్చువల్లీ అటాక్ అనేది సి టూ దగ్గర జరిగితే అది చాలా స్టేబుల్గా ఉంటుంది అయితే సి త్రీ దగ్గర జరిగితే అది ఏమవుతుందంటే లెస్ స్టేబుల్గా ఉంటుంది సో పిర్రోల్ అండర్ గ్రోస్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ అట్ సెకండ్ పొజిషన్ అంటే మీరు ఇప్పుడు ఏ రియజెంట్స్తో కూడా మీరు హీట్ చేసినా రియాక్ట్ చేసినా సరే అది సెకండ్ పొజిషన్లో మాత్రమే యాడ్ అవ్వాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్సెప్షన్ కేసెస్ ఓన్లీ హ్యాలోజెన్స్కి మాత్రమే ఉంది ఓకే అండ్ సి పిర్రోల్ అనేది ఎప్పుడైతే నైట్రేషన్ జరుగుతుందంటే హెచ్ఎన్ఓ త్రీ ప్రెజెన్స్లో ఏమవుతుందంటే ఎన్ఓ టూ అనేది ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఇక్కడ నెంబరింగ్ అనేది ఇక్కడనే స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నాను కదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఇది ఏమవుతుందంటే టూ నైట్రో ఈ రింగ్ వచ్చేసి ఏమవుతుంది పిర్రోల్ అండ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ అండ్ ఇప్పుడు ఇది నైట్రేషన్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇది సల్ఫనేషన్ సల్ఫనేషన్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎస్ఓ త్రీ ఇన్ పిరియడే ఇప్పుడు మీకు ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే సేమ్ సెకండ్ పొజిషన్లో ఎస్ఓ త్రీ హెచ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో సేమ్ టూ పిర్రోల్ ఇదేంటంటే టూ పిర్రోల్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ జనరల్లీ దీన్ని టూ సల్ఫోనిక్ పిర్రోల్ అని కూడా అంటారు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే కనుక ఎస్ఓ టూ సిఎల్ టూ క్లోరినేషన్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే క్లోరిన్ కాబట్టి ఈ ఈ టర్మ్ ఈ రియేజెన్సీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడు కూడా నెక్స్ట్ కూడా యూజ్ అవుతాయి ఓకే ఎస్ఓ టూ సిఎల్ టూ సో క్లోరినేషన్ జరిగినప్పుడు క్లోరిన్ అనేది ఒక హ్యాలోజన్ కాబట్టి రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఫోర్ సైడ్స్లో కూడా దీన్ని మనం ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి నెంబరింగ్ చూసుకున్నప్పుడు వన్ టూ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో టూ కమ త్రీ కమ ఫోర్ కమ ఫైవ్ ఫోర్ ఉన్నాయి కాబట్టి టెట్రా క్లోరో పిర్రోల్ అనమాట ఓకే సేమ్ ఇవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు కూడా ఓకే అండ్ అయోడిన్కి వచ్చేటప్పటికి అయితే ఏమవుతుందంటే యాక్వాయిస్ పొటాషియం అయోడైడ్ ప్రెజెంట్లో అయోడినేషన్ జరిగి సేమ్ ఫోర్ పొజిషన్స్లో యాడ్ అవుతుంది సో సేమ్ టూ కమ త్రీ కమ ఫోర్ కమ ఫైవ్ టెట్రా అయోడో పిర్రోల్ అనమాట ఓకే అండ్ ఇవి చాలా కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెడైల్ క్రాఫ్ట్ ఎసిలేషన్ ఓకే అండ్ ఎప్పుడైతే పిర్రోల్ అనేది ఫ్రెడైల్ క్రాఫ్ట్ ఎసిలేషన్ జరుగుతుందో లైక్ సీ హిస్టరీ సిఓ ట్వాయిస్ అండ్ ఆక్సిజన్ అక్కడ మీకు ఏమవుతుందంటే ఎస్లైల్ గ్రూప్ అనేది ఈ సెకండ్ పొజిషన్లో సిఓసి హిస్టరీ అనేది ఇక్కడ సెకండ్ పొజిషన్లో యాడ్ అవుతుంది లెఫ్ట్ ఓవర్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ అనేది వస్తుంది సో దీని టూ ఎస్టైల్ పిర్రోల్ అని అంటాం సేమ్ నెక్స్ట్ కోల్బిస్ కోల్బిస్ స్మిడిట్ రియాక్షన్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే యాక్వాయిస్ కే టూ సిఓ త్రీ గుర్తుపెట్టుకోండి పొటాషియం కార్బోనేట్ ప్రెజెన్స్లో మనకి ఏమవుతుందంటే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అనేది వస్తుంది ఎప్పుడైనా మీకు కే టూ సిఓ త్రీ వచ్చిందంటే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఖచ్చితంగా కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అనేది యాడ్ అవుతుంది ఓకే పిర్రోల్ ప్లస్ టూ కార్బాక్స్ సారీ హియర్ ఇట్ ఈస్ పిర్రోల్ సో ఆరల్స్ మీరు ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే టూ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ పిర్రోల్ అంటే టూ పిర్రోల్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి రీమర్ టైమన్ రియాక్షన్ ఈ రియాజన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రీమర్ టైమన్ అనగానే వెంటనే సి ట్రైక్లోరో మీథెన్ ఓకే ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ యాక్వాయిస్ కేఓహెచ్ ఏం చేస్తుందంటే మీకు ఇక్కడ సిహెచ్ వన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఇలా సిహెచ్ వచ్చినప్పుడు దీన్ని ఆల్డిహైడ్ అనుకుండా టూ ఫార్మైల్ పిర్రోల్ అంటారు సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి నైట్రో
రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ అని అడుగుతారు అనమాట ఓకే అండ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ మోస్ట్లీ మీకు రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ అని అడుగుతారు సో ఇవి గుర్తు పెట్టుకుని రాయండి జింక్ అండ్ ఆల్సో రైట్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నప్పుడు మీరు ఇది కూడా రాయచ్చు ఓకే సో జింక్ అండ్ సిహెచ్టి సిఓహెచ్ ప్రెజెన్స్లో ఇది టూ కామా ఫోర్ కామా ఫైవ్ డైహైడ్రోపిరోల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది మీరు ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే రిడక్షన్ అంటే లాస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ గెయిన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ అనమాట ఓకే అండ్ అదే హైడ్రోజన్ అండ్ ప్లాటినం దగ్గర ఏమవుతుందంటే టెట్రా హైడ్రో పిరోల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది టెట్రా హైడ్రో అని ఎందుకంటున్నాం అంటే ఇక్కడ ఫోర్ హైడ్రోజన్స్ అనేవి వస్తున్నాయి అనమాట టెట్రా హైడ్రో పిరోల్ దీన్ని పిరోలిడిన్ అంటారు అంటే ఇక్కడ సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్ నుండి ఫైవ్ మెంబరింగ్ విత్ సింగిల్ నైట్రోజన్ ఉంటే దాన్ని పిరోలిడిన్ అని అంటారు అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఆక్సిడేషన్ జరిగినప్పుడు సేమ్ పిరోలే సిఆర్ టూ ఓ త్రీ ప్రెజెన్స్లో అన్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అన్నప్పుడు సిఆర్ టూ ఓ త్రీ సిహెచ్ సిఓహెచ్ ప్రెజెన్స్లో మీకు ఇక్కడ టూ ఆక్సిజన్స్ అనేవి సెకండ్ పొజిషన్లో ఫోర్త్ పొజిషన్లో యాడ్ అవుతుంది అనమాట సో దీన్ని మాలిక్ ఇమైడ్ అంటారు ఓకే మాలిక్ ఇమైడ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మెడిసినల్ యూజెస్కి వచ్చేటప్పటికి అండ్ మనం చాలా డ్రగ్స్ చూస్తాం కదా ఆ డ్రగ్స్లో మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేస్తే మోస్ట్లీ పిర్రోల్ కానీ పిరిడిన్ కానీ ఇవే కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు నుంచి వచ్చే ప్రతి డ్రగ్స్లో కూడా నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా కూడా మీకు పిర్రోల్ పిరిడిన్ అనేది ఒక సబ్ గ్రూప్ కింద ఉంటుంది అనమాట సో గుర్తుపెట్టుకోండి అలా పిరోల్ ఉన్న వాటిలో ప్రోలిన్ అనేది ఒకటి ఏ మేజర్ ఏమైనా యాసిడ్ ఫౌండ్ ఇన్ కార్టిలేజ్ కార్ట్ ఒక మేజర్ ఏమైనా ప్రోలిన్ అనేది ఒక మేజర్ ఏమినో యాసిడ్ అండి అది కార్టిలేజ్లో ప్రెజెన్స్ అవుతుంది సో బిక్ దీని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే యూత్ఫుల్ స్కిన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఓకే యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి మజిల్ రిపేరింగ్లో కానీ ఆరల్స్ కనెక్టివ్ టిష్యూ రిపేరింగ్లో కానీ బాగా యూజ్ అవుతుంది ఓకే అండ్ ఆల్సో స్కిన్కి హీలింగ్ కూడా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఎసెన్షియల్ అండ్ గుర్ ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రోలిన్ అనేది ఒక ఎసెన్షియల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద కొలాజిన్ అనమాట ఓకే అండ్ ఆల్సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మీరు ఆల్రెడీ వింటే కనుక యాంటీకోలనర్జిక్స్ అనమాట అంటే యాన్ ప్రోసైక్లిడిన్ అనే ఒక డ్రగ్ ఏం చూపిస్తుంది అంటే యాంటీకోలనర్జిక్ యాక్షన్ చూపిస్తుంది ఓకే సో అందులో పిర్రోల్ అనేది ఒక రింగ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఓకే యూ కెన్ రైట్ దిస్ ఓకే థ్యాంక్ యూ అండ్ ఇంకొకటి ఈ ప్రోసైక్లిన్ అనేది పర్కిన్సన్స్ డిసీజ్ని ట్రీట్ చేయడానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది సో యూ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ఫుల్ టు ట్రీట్ ద సిఎన్ఎస్ డిపెండెంట్ సమ్ ఆఫ్ ద డిసీజెస్ని క్యూర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేసి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ అండ్ ఇంకా ఫర్దర్గా ఏవైనా వీడియోస్ కావాలనుకుంటే కమెంట్ చేయండి ఓకే